¿no? Es que también sabes que importa mucho eh, si tú confías en las decisiones de tu pareja. O uh -huh. sea, porque si tú dices, güey, si me tienen que desconectar un día, si estoy entubada en un hospital, uh -huh. ok, y tiene que tomar esta persona una decisión acerca de mi vida o un trasplante, o si me tienen que ¿Confiaría yo en la decisión de esta persona? Quiero mandar un saludo para toda la banda que está sacando el barrio, sí señor. Presentado por 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 Chaparro Salazar. Y dice... Mucho tiempo, sí. Como que antes nos frecuentábamos, no, Chaparrito. He sido feliz estos dos años, fíjate. <risa> y decía, ¿qué me estorba en la vida, güey? ¿Qué? ¿Qué me estorba en la vida? ¿Por qué ahora me siento tan ¿Por tranquila? Me siento tan bien, tan tranquila, tan a gusto. <risa> Pero sí, dos años. Es que cuando me dijiste dos años, la neta, sí sentí que fue mucho. Mira, en octubre... O sea, sentía que no tenía sepa. tanto que no te veía. O sea, es que nos hemos visto, pero no hemos como... Antes como que ibas a la casa... Claro, porque te vi en tu cumpleaños. Ajá, en mi cumpleaños. Número 40. En tu cumpleaños... Ya soy sí, mayor. Se, ese día se puso bueno. Estuvo riquis, estuvo riquis. ¿Qué se siente tener 40? Fíjate que bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que creo que la edad funciona de una manera muy extraña, porque como que yo nunca me dejé de sentir de 26. Uh -huh. O sea, como que... No sé si a ti te pasa eso. De que, de que dices, pues que como que... 37 nah, sigo siendo el mismo pendejo que a los 26 sí. entonces siento que, que, que no me representa o sea como que no representa lo que yo pensaba que eran los 40 ya pero tú qué te imaginabas que eran los 40 cómo te imaginabas es que, que ibas a ser los 40 que, mm, o sea creo que más bien cuando estaba más chavita o sea cuando tenía 20, 20 y tantos no pero pon tu 15 en la infancia los 40 representaban otra cosa que ahorita la señorismo de, total Señorismo total La gente de 40 Era otro tipo de persona Que la que ahora es A los 40 Y entonces creo que uno Creció con esa idea De que a los 40 Pues ya eras un señor O una señora Una doñita uh -huh. Y pues estoy bien alejada De ese paradigma Que yo tenía cuando era Yo niña. no te veo nada doñita No soy nada doñita ¿También, no, ¿No crees también Que tiene un poco que ver Con la A lo que nos dedicamos Un poco O sea que eso sí Refresca un poco La pues no sé, como las actitudes, inclusive la forma de vestir. Yo creo que tiene que ver con una generación. Mm. Más, o sea, yo creo que las, las, los adultos de ahora nunca dejamos de ser niños por algún algún trauma tuvimos que tú como tienes que le más importancia. A... Yo creo que es un trauma, ¿eh? Sí. Sí. O sea, yo creo que, o sea, que tú tengas, no sé, tengas PlayStation o Xbox. Eso no lo tiene un adulto, no, no tenía un adulto de 40 a nuestra generación cuando sí, éramos no. niños. Sí, no. No, y hay gente que colecciona funcos y gente que tiene, este, que hace legos y gente, que, ¿sabes? O sea, como que, que los funcos son un poco como las figuras de porcelana sí. que tienen las tías, ¿no? <risa> es la nueva versión de las figuras Exacto. de porcelana. O sea, creo que algo pasó en nuestra generación que nunca crecimos. Como que tenemos mm. el adolescente, el... el el niño adolescente y nunca lo dejamos. Muy arraigado. Nunca lo dejamos ir. Nunca dimos el siguiente paso a... Ya dejé esto. O sea, creo que hay un trauma en nuestra generación que no nos permitió avanzar. Bendito sea Dios, que no existe, hacia otro lado. Es que sí, como dices... O sea, nosotros... Yo todavía recuerdo que cuando era morro, para mí la idea de tener un trabajo, que además es una cuestión que no se, que no se me ha quitado por completo hasta el día de hoy. O sea, uh -huh. hasta el día de hoy... Todavía me cuesta trabajo pensar que esto es mi trabajo. Ajá, claro. ¿Sabes? Que mi trabajo es subirme en escenario, decir chistes, grabar cosas, ¿no? Escribir pendejadas, planear shows, uh -huh. todo eso. Como que nunca, nunca me lo hubiera imaginado. Uh -huh. Para nosotros era sentarte en una oficina con tu trajecito, eh, claro. tu corbata de 9 a 6, ¿no? Llegar a tu casa. Ya a esta edad yo ya debería de estar pensando... En, o sea, mis hijos ya deberían de estar entrando mínimo sí, a la prepa. Mínimo a la prepa. Y yo siendo de Iztapalapa, ya debería de estar teniendo <risa> mi primer nieto. Tu primer, exacto, <risa> exacto. Veo que tu departamento ha sido remodelado. Este, es que no me gustaba el Tirol. No te, <risa> ni, ni la, sali, ni la este, ni salubridad, el ni el aplanado, <risa> ni el lugar bonito. Te ha ido muy bien, Chaparito. Pues gusto. mira, uno, uno le echa ganas. Yo sé que <risa> le echas ganas. <risa> yo sé que le echas ganas. No sé si funcionan las ganas que le echas, pero... Pues es que no solo de ganas se gana. Pero hay que echarle ganas. Sí, no, de igual. que se gana, no se gana, ya veo. Pero sí creo que, creo que, ¿sabes qué? Creo que acabo de caer en cuenta que nuestros papás 
tuvieron esta idea de que nuestros hijos tengan lo que yo no tuve y Ajá. creo que eso nos echó a perder. Nos echó a perder y nos hizo ganar también, porque creo que justo esto que tengamos Xbox en casa... Creo que pedo, mi mamá sí tuvo papá. Sí, y a lo mejor no le fue tan bien. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a deshacer no, de, ese, de ese pedo. Estas chingaderas no funcionan. A mí el papá golpeador no me cayó bien. Que mi hijo no tenga papá. De tener un golpeador a que no tenga... Mejor que no tenga. Y así fue. Sí. Y así fue. Pero entonces nos educaron... Nos educaron con esa... Es que sí fue generándose una también como conciencia de cómo ir educando a la juventud, ¿no? O sea, cómo irles desarrollando ciertas cosas. Porque también es cierto que las generaciones anteriores no les estimulaban tanto, por ejemplo, la imaginación o, o el rollo del juego. El si no había de... Montessori. Exacto. El rollo de cuidarles los sentimientos. Sí, ¿qué es eso? No existía en aquel entonces. No. Mi mamá, por ejemplo, que es trabajadora social, eso a mí me ayudó mucho precisamente porque me, me estimuló muchas de esas cosas, o sea, la imaginación, la creatividad, ¿no? Como que me dejó mucho eso. Y luego ya después se sorprendió de que fuera comediante, así como, sí, oye, ya, mamá. Tú estuviste sembrando esta, <risa> este pedo, ¿no? ¿A ti te estimulaban ese tipo de ondas en tu casa? Fíjate que es, sí, yo creo que sí. Mis hermanos son mucho más grandes que yo. Mm. Tengo, somos cuatro y los otros tres me llevan 10, 14 y 15 años. O sea, sí son mucho más grandes que yo. Y entonces, cuando yo era chiquita, pues ellos ya eran personas. No eran niños. Y entonces creo que ellos fueron muchos los que me educaron. Y eran pues, jóvenes. Y entonces me llevaban a sus escuelas y hacían experimentos conmigo. O sea, mi hermano, por ejemplo, estudiaba en ese entonces mecánica automotriz. Uh -huh. Y entonces me ponía a desarmar carburadores y mi, y mi hermana estudiaba mercadotecnia. Entonces me llevaba a hacer este, encuestas así de esta paleta te parece muy roja, ya sabes. Este, ah. Y mi otra hermana estaba estudiando psicología, entonces también me llevaba sus pruebas y, y ya era maestra, entonces me llevaba... Al... Entonces creo que siempre estuve como agarrando de muchas cosas mm. y yo era niña de curso de verano todo el tiempo, ¿no? Entonces me iban a cursos de verano que me enseñaban a hacer cosas y a jugar mm. con niños y así. Entonces siento que como que fui agarrando, o sea, como que no era la educación de papá y mamá, si no era la educación de estos güeyes que tenían 18 años, 20 años y que estaban... Que era la juventud. En que era la entonces. juventud en ese entonces. Y creo que eso me ayudó muchísimo a justamente eh, estimular eso. Y aparte pasaba mucho tiempo sola. Entonces jugaba a cosas extrañísimas. ¿Y cómo eras de morrer? ¿Eras introvertida? ¿Eras más extrovertida? No, nunca he sido introvertida. Nunca Siempre he sido como muy... O sea, mi mamá dice que yo llegaba chiquitita y decía, yo soy Kiki, ¿tú quién eres? ¿Sabes? Así, todo el tiempo. Te imagino perfecto. ¿Sí? Y entonces fui niña de guardería, lo cual pues me hizo como más independiente y, y siempre he hablado mucho y era como muy... Era, era bastante simpática, al parecer. Cuentan cuando era... este Luego, todavía, pasó? todavía eres bastante simpática. Pero entonces como que era esa niña que caía bien y entonces me llevaban a todos lados, como que no era una niña que estorbaba y así. Y mi mamá trabajaba en la facultad de medicina de la UNAM mm. y entonces mi mamá que está no sé por qué me llevaba a, a la morgue güey a ver los cuerpos ahí ¿en serio? sí güey con los doctores hacía que me dijeran y aquí está el vaso y entonces se saca el hígado no mames ajá güey entonces fue como una educación <risa> muy rara porque te digo como que agarraba de todos lados y no eres asquerosa para ver esas cero, cosas el día de cero hoy. nunca nunca me dio así de ay no y entonces como trabajaba en la facultad también me llevaba al, al donde están las víboras ¿cómo se llaman? este el viborario. El viborario. Como el mundo de la comedia, pero cuando ah, yo era chiquita. Pero sin los chistes. Exacto, sin los chistes. O sea, como que me, como que me fui como empapando de cosas bien raras que me formaron al final. Mm -hmm. Y pues no soy asquerosa y, y sé socializar y por eso soy extrovertida. ¿Sabes? Como... Yo siempre te he visto y siempre te he visto muy desenvuelta, muy... Sí, sí pero creo que como tú, soy, soy de la plática. O sea, mm -hmm. no soy de la fiesta. ¿No? Y, o sea, como que en reuniones pequeñas es mi agua. Soy sí, pesenera, sí, sí. Ay, güey, cotorreo y Pero ya en la fiesta sí soy bastante retraída. O sea, sí es como, ah, ya empezaron el, este, Más las, tranqui. las cumbias. Ay, déjame ver con mi cuba aquí. A ver cómo bailar. ¿Sabes? Y, y en general, o sea, que justo cuando te invité a grabar aquí, que fue una de las bromas que te hice, que fue. Para mí que ni cuenta te habías dado que había, <risa> que había, que pandemia. había cuarentena, ¿no? Sí, Porque soy... justo eres muy, pues, muy ermitaña, muy sí. de guardarte para ti. Pero, se me... Pero es, es bastante nuevo. O sea, como ya. que toda mi juventud fui muy fiestera, uh -huh. muy de reventón, muy de vivir con cinco roomies, eh, uh -huh. que siempre hubiera fiesta en casa y muy sociable, trabajé en bares muchos años, este, de bartender... Siempre fui como de mucho ruido, muchos cuates, mucha gente en mi casa todo el tiempo. 
y me acabé la fiesta y me acabé lo... ¿Sabes? Como cuando dices, ay, ya, váyanse todos, cállense a la verga, ¿no? ¿Sabes? Y entonces sí. como que a partir de los treinta y tantititos, ya, se me acabó la fiesta. Dijiste, ya. Yeah. Ya, y entonces eh, soy mucho de estar en casa y mucho de que mis cuates vayan a mi casa y ahí echemos unos mezcalitos. No soy tanto de salir, pero lo ermitaña es nuevo. ¿No crees que sea parte de madurar? O sea, sé que estamos hablando de este rollo de la percepción de la edad, uh -huh. ¿no? Porque dices, por un lado tengo 40 años, pero por otro lado me percibo de Ajá. una edad diferente. Claro. Pero también empezamos a hacer cosas que nos empiezan a marcar como ciertos rasgos de madurez, ¿no? Claro. Creo que uno de ellos es, pues eso, ¿no? Como decir, ya me acabé la fiesta. A mí de repente me pasa, ¿eh? O sea... Todavía me gusta beber, todavía me gusta reunirme con mis amigos, pero ya llegan las dos de la mañana y es claro. como de, ya se acabó esto, muchachos. Sí, creo que, creo que la madurez es como un embudo, ¿no? O sea, mm. me refiero como, cuando teníamos 21, 18, 17, 24, era que aguas locas, sí, mézclate ahí, Ay, bueno. todo en una, de, de, una tank de naranja, mézclate. Los, todos los chorritos del alcohol. Como lo hicieron ahora. <ríe> sí, sí, güey. Bailalo. Y entonces... Mezclabas todo, te valía de madre qué whisky era, qué vodka, no importaba. Y luego dijiste, híjole, creo que el vodka, mm, no tanto, ¿no? Mm, creo que el Torres... Creo que el vodka con jugo de uva, sí. ya no. Y entonces, terminas en un momento en que dices, yo solo bebo tal, yo solo bebo mezcal, por mm. ejemplo. Y tú solo bebes whisky, ¿no? Mm. Eso fue un embudo. Empezaste desde la tasca hasta el, hasta el embudo que dijiste, lo que me viene bien... Ya no es lo más barato o lo más atascado. No, lo que me viene bien es el mezcal. Sé que ya no voy a odiar mi vida Exacto. al día siguiente. Exacto, con algo. Si tomo esto. Sí. Y igual te pasa con los amigos, por ejemplo, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo que yo era, güey, la amiga del, de todo mundo y conocía a todo mundo y todo mundo iba a mi casa y no me importaba, güey, me robaron computadoras en mi casa porque era como, ¿quiénes son estas personas? <risa> era la casa de la peda. Exacto. Y entonces vas en ese embudo y dices, ¿sabes qué? No. O sea, mis amigos son estos, ¿no? Los que puedo invitar a mi casa y les puedo dar las llaves de mi casa o que cuando haya un pedo, un sismo, güey, digas, ¿Ah, ¿dónde estamos todos? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Este, y creo que es un, la vida es un embudo que te va dejando, ¿sabes? Las cosas que en verdad importan o que claro. te, realmente te gustan o que realmente quieres y no el atasque. ¿Y como en qué otras cosas has sentido que has madurado además de...? Financieramente. Financieramente. Sí, güey, sí. O sea, creo que el. ¿Qué le está pasando ahorita en la patrulla? Para que vean que sí es barrio, barrio. Pa que, sí, para que vean dónde estamos. <risa> <risa> este. Sí, o sea, creo que antes era bastante. Sí, o sea, no me importa tanto el, el dinero, digamos. Mm. O sea, no es algo que me esté. Que esté como. Ah, me junto con la gente que tenga dinero. O, me, o este. O soy. Quiero tener así. Quiero tener un putero. O. Pero antes era como más despilfarrador, así como. Eh, Mira, mientras que para el chupe, ya sabes, así de, claro. este, no hay pedo, ¿no? O te quedabas con los 2.50 de tu pasaje, güey, y todo lo demás lo dabas, o lo que sea. Creo que uno empieza a madurar y dices, voy a ahorrar por, por lo que sea, ¿no? Por si, por si hay una pandemia. Por si hay una pandemia, por, por ejemplo. Algo. Por ejemplo. <risa> o ya no voy a gastar tanto en pendejadas que no ocupo. Mm. O ya no voy a... Creo que eso también implica un nivel de madurez en el que empiezas a ver el futuro un poco... Ya más cercano Que cuando tenías tantitos Que 20. lo ves a ver como real Exacto futuro, ¿no? Y en el 20 eras como Ay, ¿cuál futuro? El futuro es hoy, chavos <risa> Exacto ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿Qué es dentro de 10 años? Exactamente Entonces creo que financieramente <risa> si apenas tengo 20 Exacto, güey ¿Qué es importa? La mitad de mi vida. ¿Qué importa, güey? O sí, sea, claro Y entonces Creo que financieramente También hemos madurado ¿No? Un poco ya tenemos como No, no voy a gastar en eso, güey O prefiero gastármelo en esto, ¿no? O, claro. o ya no voy a pagar cuentas A mí me caga pagar por alcohol, ¿no? Entonces no voy a ir a pagar un bar Cuenta de tres mil baros Mejor me compro un boleto de avión para ir O sea, me, me los gasto igual Pero en otra pero cosa Es mejor gastarse esos tres mil baros en alcohol En una playa Claro Que en un bar Entonces también creo que financieramente Se ha madurado Este En las relaciones también se, se madura un montón este, Sí, que justo es lo que estábamos hablando Antes de, antes de empezar aquí. esto, güey que justo eso te iba a preguntar También en las relaciones, en el amor En el amor También se madura Y creo que es a partir de desmitificar O sea, ahorita que dices el rollo de, de aprender a ser más administrados Creo que también tiene que ver un, un rollo con, Tiene que ver un, un poco con este asunto de Ya no todo tiene que ser ahorita Ajá. Y a, a gran <risa> intensidad Y si no es hoy es nunca Y la chingada dices No, puedo ahorrar Y no me voy este año a Europa 
a, en vez de irme a un pinche hostal y quedarme claro. a dormir en el piso y la chingada, mejor ahorro y me voy dentro de dos. Claro. Pero me voy a hotel, más planeado, más chingón, claro. ¿no? Claro, claro. Sí, si lo piensas más. Y creo que con las relaciones también se desmitifican muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a mejorarlas, creo claro. yo. ¿Qué has desmitificado tú de las relaciones, por ejemplo? Pues mira, creo que el primer paso es... Cuando te das cuenta, o sea, que te das cuenta que estás modernado, cuando el primer paso es él, te das cuenta que viviste engañado. Ok. ¿No? O sea, cuando dices, tal vez no era cierto esto que pensé toda mi vida que sí era cierto. Uh -huh. O tal vez estaba yo equivocada respecto a tal cosa que toda mi vida pensé por la educación, porque me, me dijeron mis papás y mis papás pues tenían toda la razón y no podías eh, ponerlo en tela de juicio lo que te decían. Y dices, tal vez estaban equivocados, ¿no? Uh -huh. O tal vez todo lo que creí respecto al amor, al trabajo, a los amigos, a la vida, al, al éxito, a, tal vez no era tan cierto. Uh -huh. Y entonces creo que ahí empiezas a decir, pues tal vez este pedo de las relaciones no es como pensamos que tenía que ser. No es como en las películas. No es como en las películas. O no es como, como lo que te decía yo hace rato, ¿no? Que antes este como que pensabas que el amor era este fuegos artificiales todo el tiempo. Y subidas y bajadas y montañas rusas. Y, ¿no? y que tenías que sentirte todo el tiempo emocionado. Y, uh -huh. y cuando se iba era como, no te vayas, no esta necesidad, esta codependencia que después aprendiste que dices... Ah, no era amor, era codependencia. A ver, un momento. ¿No? ¿Por qué se parecen tanto? ¿Por qué se, ¿por qué se parecen tanto, güey? ¿O por qué dentro de mi mente se parecen tanto? Porque creo que eso también Exacto. es parte de la cuestión, ¿no? Que, que confundimos tanto amor con codependencia, justo porque todo el tiempo nos están diciendo que, así que, es. un, que la codependencia es amor. ¿No? Que te estén buscando todo el tiempo, que estén encima de ti todo el tiempo, que quieran eh, hacer todas las cosas que tú haces, claro. que no tengan su propia vida. Exacto. ¿no? Que abandonen su propia vida por seguir la tuya, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas es como, eso no es amor. Eso no es amor, no es amor. Y entonces cuando te lo empiezas a cuestionar y lo empiezas a decir, ¿y si juego diferente este pedo? ¿No? Uh -huh. Y entonces empiezas a buscar gente que justamente, en mi caso, por ejemplo, yo ahora valoro muchísimo la paz. Uh -huh. que te, mira, yo quiero un laguito con un kayak. Donde mm. pueda ver el atardecer sin que haya olas sorpresivas, <risa> sin que de repente me salga un tiburón, Ay, claro. sin que de repente, ¿sabes? Como, güey, tsunami, no, no, tsunami, no, aquí mira, aquí estoy a toda madre, ¿sabes? Entonces creo que ese tipo de cosas las valoras mucho más con la edad, porque al principio quieres adrenalina, quieres pasión, güey, quieres, quieres todo ahí... Quieres que se agarran a putas y después unos cogidos. Ah, exactamente, güey, exactamente. Y después dices, o oh, no, ¿eh? ¿eh? O sea, todo chido también, si no. Y claro. entonces creo que... Y también te amo, ¿eh? Y también te amo y te amo de una manera mucho más honesta cuando no me estás necesitando todo el tiempo o cuando no siento que estoy rescatando todo el tiempo o cuando no siento que tengo que arrastrarte en medio de la guerra de Irak y... ¿No? Este... Eh, que era un bien. poco lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Porque de ahí... Platicamos muchas pendejadas uh -huh. y es una de las cosas que me gusta <risa> sí. de juntarme contigo. Y una de ellas que era la prueba, y que yo también lo platico mucho con mis parejas uh -huh. y con amigos, etcétera, que justo la prueba clave para saber que esa persona, que ahí es, que ahí es, es si hay un apocalipsis zombie y lo que dices. <risa> La tendría en mi equipo. Claro, güey. Eso lo platicamos una vez en, en un ¿Cuando viaje. ¿Cuándo tembló? No, y cuando tembló Ay, volvemos cuando a tembló. hablar de eso. Claro. Cuando tembló, también para que no sepan, eh, el mero día del temblor. El 19 de septiembre, todos, el temblor chingón. El, sí, el chingón. Uh -huh. Caímos en casa de Kiki. Sí. Ahí fue como el, el búnker. El búnker, fue el búnker. Sí. Y estábamos hablando y estábamos armando nuestro equipo de supervivencia. Exacto. Que de los que estaban ahí. No había tanto, no ¿eh? Había, no, había toqué, ¿eh? <risa> no había tanto. Pero sí, creo que justamente ese, ese temblor fue muy significativo para todos porque fue como: eh, ¿a quién buscas cuando pasa este pedo, no? Claro. ¿Dónde te sientes seguro? ¿A quién acompañas a la, a la tienda cuando no hay luz en toda la colonia, donde todo es apocalíptico? O sea, creo que fue muy significativo para todos y justo platicábamos del, del, del pedo y zombie que dices güey si tu si tu pareja dices si sí quiero que esté conmigo en una invasión zombie es ahí sí, claro. y, y, y es clarísimo güey y es clarísimo sí fíjate que yo cuando falleció mi abuelita eh, me acuerdo que en el camión porque además me tocó dar show, que eso lo platicamos, y si sí. quieres te platicamos uh -huh. adelante, eso porque a ti también te tocó sí. dar show en un cierto sí. momento. Y, y me acuerdo que en el camión, porque di show en Puerto Vallarta y a mi abuelita la iban a enterrar en Colima. Uh -huh. Entonces yo me fui de Puerto Vallarta a Colima acabando el show. Bueno, 
Agarramos la peda y tal, ¿no? en honor a Doña Paula, y luego eh, agarré el camión para llegar temprano allá a Colima, y en el transcurso me acuerdo que estaba la película esta de Buscando un Amigo para el Fin del Mundo, que ya era la segunda vez que la veía. Nunca la he visto. Por... Okay. Es muy buena. Y justo es esta premisa de que el mundo ya se va a acabar, se va a estrellar un meteorito contra la Tierra y que es inevitable, el tiempo está contado y entonces es un mundo preapocalíptico, bueno ya apocalíptico como tal, porque ya mandaron a la verga todo, ya, ya los niños ya les dejan que corran con tijeras, que todos se meten drogas, hay orgías, o sea... En los 80. Un pedo. <risa> un pedo de los, los 80, 80. Pero en todo el mundo. Ok, ok. <risa> eh, y entonces, pues yo me quedé muy clavado con eso y en ese entonces tenía una pareja que era con la que vivía y me acuerdo que ella, le hablé de la película, estuvimos platicando porque ella me fue a alcanzar allá cuando uh -huh. fuéramos a mi abuelita y tal, y me acuerdo que ella me decía, ¿y si sí pasara esto, con quién te gustaría estar? Y, y la neta... De, ¿Con quién te gustaría estar? Y, <risa> esperando que dijeras, ¿con ¿contigo? ¿Con quién te gustaría estar? <risa> y la neta es que no pensé que con ella. Claro. Fue, o sea, lo primero es muy que revelador. me a la, a la mente fue... Contigo no. Claro. ¿Y qué le dijiste? ¿Le mentiste? Pues fue así de, eh, bueno, pues es que me gustaría ver a uno que otro amigo. <risa> y pues tú sabes que mi mamá tiene una relación muy especial <risa> con ella. <risa> Lamentablemente ya falleció mi abuelita, entonces ya sí ya no está en la jugada. Pero ¿no? voy a llorar porque mi abuelita se murió. <risa> no me interrumpa Pero mi llanto. Que se murió, sí. Fue, <risa> acuérdate que se murió mi abuelita, entonces no me preguntes esa chica. <risa> Pero sí era muy claro que no quería estar con ella. Y es cuando hablamos de ese pedo... O sea, no es que busque a mis parejas pensando así de a ver si hay un apocalipsis zombie como tal, ¿no? Pero sí lo piensas un poquito también. O sea, sí. si dices, sí me veo con esta persona en estos escenarios. Uh -huh. no, a lo mejor no en un escenario apocalíptico, ¿no? Pero en un escenario de, de que sé que puedo construir con esa persona. Sé que puedo depender, ¿no? De esa persona de ser necesario. Claro. ¿no? Es que también sabes que importa mucho... Eh, si tú confías en las decisiones de tu pareja. O sea, porque si tú dices, güey, si me tienen que desconectar un día, si estoy entubada en un hospital, ok, y tiene que tomar esta persona una decisión acerca de mi vida o un trasplante, o si me tienen que... ¿Confiaría yo en la decisión de esta persona? Claro. Y está cabrón. O sea, si dices, sí, o... Híjole, mano, no, pues que se echen un volado los doctores. <risa> Entonces creo que ese tipo de cosas son súper importantes a una edad. Antes no, güey, ni te, ni te lo preguntes, ni te, ni te lo cuestiones. Disfrútalo y ya porque va a llegar un momento en que te importe. Y aprende lo que tengas que aprender. Exacto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eh, creo que lo del apocalipsis zombie es súper revelador. Y también lo de las decisiones. O sea, ¿sí confías en las decisiones de esta persona o no sí, tanto? Claro. ¿No? O sea, ¿sí pondrías tu vida? Porque las parejas en algún momento de la existencia... Si le dejé dinero para papel de baño y compró su Abel, ¡qué claro. pedo! ¡Ja, <risa> Claro, güey. Pues. dinero suficiente, que no mames. Claro, podrías tener una cuenta bancomunada ahí con esta claro. persona. O sea, son cosas que te importan después, cuando llegas a una edad en la que justamente maduras y dices son cosas importantes o no. ¿No? Sí. Y creo que es bien padre saberse en, en, en un lugar este, correcto. Está padre. Es uno que valora, algo valora. Y como dices tú, el rollo de sentirte en paz... Uh -huh. En, en muchos aspectos, ¿no? O sea, que sepas que no tienes que estar celando, que no, que no te tienen que estar celando a ti tampoco, ¿no? Que sabes que la otra persona también tiene sus cosas, su vida. Claro. Porque a pesar de que se juntan, no, no es una simbiosis de ahora somos una sola claro. persona, ¿no? Sino somos dos personas que unimos nuestro camino y a partir de ahí lo claro. vamos llevando. Eso se complica porque además hay mucha gente que te dice... No, eso está mal. <risa> claro, <risa> claro. Pero si no peleamos ni nada, pues algo han de tener mal ustedes. Algo ¿eh? está mal, algo está mal, ¿eh? No es normal. Sí. Sí, sí está cabrón. Y creo que, eh, o sea, la, la independencia ajena es muy poco respetable en la cultura en la que, en la que crecimos, ¿no? Uh -huh. Desde la familia de, de, este, ¿quieres algo de comer? No, no, ya comí. No, te voy a hacer un arrocito. No, es que ya, ya comí. No, Agüita, güey, es una decisión que estoy tomando de no querer nada sí. y nunca es respetable, ¿no? O sea, es como, o cuando va, no, estás, no estás tomando, ¿no? Tú que has dejado de tomar. Eh, por que, temporadas. Por temporadas, que es un whisky, ¿no? Ay, güey, uno. Güey, estamos aquí todos juntos. Ay, no, mames, vamos a abrir. Güey, no, no. es que no vas a tomar. Nunca respetamos, es, nos es muy difícil respetar a la otra persona. La individualidad. La individualidad. Sí. Y en una pareja, puta chingo más y entonces creo que cuando alguien cuando conoces a alguien o estás con alguien que la respeta y la y la sabes y, y la también la procura está está chingón y son cosas que valoras con el tiempo 
que te decías, ya soy una persona madura, aunque me siento de 27. <risa> <risa> Oye, y en todos estos rollos que has madurado, pues entra también lo profesional. Claro. ¿Qué tan madura te sientes en tu profesión? Porque además empezamos juntos y al principio pues nadie sabía ni nadie, qué pedo, ¿no? Pues, nadie. Digamos que ahorita ya más o menos sabemos como por dónde, dónde acomodarnos. Ya está ahí un poco más de industria, claro. ¿no? Para lo que nosotros hacemos. Pero al principio era como bla, bla, por aquí, por allá. Pues, tiramos un poquito de palazos en la oscuridad, sí. ¿no? Durante un buen periodo. Y yo, en el caso tuyo, una, una de las cosas que yo admiro un chingo uh -huh. de ti es que justo no tienes esa prisa que veo que de repente tiene un chingo de gente por, ¿sabes? Por ya estar en todos lados y estar en los, uh -huh. este, en, en los anuncios y estar llenando lugares así súper... He visto que te la has llevado súper tranqui, te has acomodado y sobre todo que te sientes muy satisfecha con las cosas que has logrado, que no ha sido poco uh -huh. además. Porque creo que además pasa muy cabrón que nuestra profesión, si no te ven todo el tiempo en todos lados, sí. creen que no estás. Claro. ¿No? Y la neta, yo creo que no es así. Tú has sido de esas personas que lo ha demostrado. ¿Cómo, cómo visualizas tú en ese aspecto es que mira, tu Chaparro, carrera? Yo creo que a partir de hace muchos años, yo todo lo que hago, así el noventa y tantos por ciento de lo que hago, es para darme paz. Mm. O sea, en verdad. Porque creo que mucho tiempo no tuve paz por, es, por, por querer justo, ¿no? Este, consumirme la vida. ¿no? Uh -huh. y, y creo que a partir de que empecé a trabajar en tener paz, me, me di mucho más. Ya no, ya no era consumir la vida, sino saboreármela la chingón, ¿sabes? Y entonces creo que en la, en la chama en la que estamos, que se trabaja tanto con el ego y que se trabaja tanto con el, con el soy más, con el, ¿sabes? Con... Mmm, con el ser más, con el soy más que tú. Porque además somos muy competitivos en este Somos carrera. muy competitivos este, y creo que somos personas competitivas en general. O sea, si mm. jugamos este, Romy, tú y yo, se, las dos vamos a estar ahí, no vamos a estar diciendo... Queriendo ganar. Sí, sí. queriendo ganar, güey. Eh, entonces creo que respecto a mi carrera, eh, me la paso muy bien, me gusta lo que hago y el 90% de las cosas que hago sí puedo dar la cara por ellas. O sea, sí puedo dar la cara. ¿Sabes? Porque en, en, en esta industria, tu nombre es tu nombre, güey. No eres la Chupitos. Uh -huh. Con saludos a la Chupitos. ¿No? Pero sabes que nadie sabe su nombre. Pues, o sea... Yeah. No eres o, un personaje. No eres un personaje. Va tu nombre y va tu firma y va tu... ¿Sabes? Y entonces creo que... Eh, solamente yo creo que una vez me he arrepentido de lo que he hecho en mi carrera. Pero de ahí en fuera, todo lo respaldo. Y entonces creo que si vas haciendo, consumiéndote la vida, pocas cosas puedes respaldar realmente con tu nombre, con decir, sí, güey, yo lo hice y yo lo defiendo. Uh -huh. Ahora, creo que la evolución del ser humano, yo llevo, llevamos que como ocho años y ocho cachito años, ¿sí? en, en, esta, en este pedo, y en esos ocho años hemos cambiado mucho, Chaparro, como personas. Uh -huh. Hemos evolucionado, nos hemos deconstruido de muchas maneras, nos hemos construido a partir de la nada y luego a partir de, del todo. Y creo que es muy hemos visible. Construido y vuelto a construir. Y vuelta, ajá. Y entonces creo que eso también se ve en la comedia. Si tú, yo veo tus primeros chistes, me van a mostrar a un chaparro que ya no eres. Claro. ¿No? Y también si te conozco como amiga, pues si yo te conocí hace ocho años, no es el mismo chaparro que yo conozco ahora. ¿No? Uh -huh. Y entonces creo que el stand-up en general es tan honesto que puedes ver la evolución del ser humano. Uh -huh. Mediante su comedia Y de lo que está hablando Y cómo está hablando de eso Y, y cómo eh, ya piensa más sus chistes Y cómo va evolucionando Como el ser humano que eres Tú hace poco pusiste un post en Facebook Que me pareció que nos pasa a todos Que es, si me conociste en otra época de mi vida No me conoces ahora Y eso es bien importante que sepamos Y por eso los amigos duran tan poco tiempo uh -huh. Yo tengo amigos desde que tengo cuatro años O sea, yo tengo una, mi amiga De Eren, que se llama nos conocimos los cuatro años y seguimos siendo amigas hoy y eso casi no pasa porque yo la persona que conocí a los cuatro pues, no, no somos y la que conocí a los 15 ya no somos y a los 20 y a los 25 y a los 30 y a los 35 y entonces creo que el estando una de las maravillas de eso es que puedes ver la evolución del ser humano y eso no pasa en las chambas en ningún otro trabajo o en sí, muy no. pocos tú ves la evolución del ser humano en su, reflejado en su trabajo si eres con todo el público si eres actor tampoco si eres si eres polo polo tampoco 
Uh -huh. ¿no? Entonces creo que esta honestidad que muestra el estando muestra la evolución del ser humano y me parece súper chingón eso. Y también te muestra cuánta prisa tiene por llegar a ningún lado. Porque ¿a dónde vas a llegar? Claro. ¿A dónde quieres llegar? ¿No? O sea, ajá, ¿qué? No, okay. Ajá, ¿qué? ¿Quieres ser famoso? No eres famoso. Igual te vas a morir. Nadie es famoso en este pedo. O sea, por ejemplo, eh, si mi mamá no te conoce, no eres famoso. O sea, por ejemplo, yo le digo a mi mamá, mamá, ¿conoces a Franco Escamilla? Y me dice, no. Y ahí es el, el... Luego me da mucha risa los pleitos que se tienen en el stand-up. Como si fuéramos famosos. Gente, nadie nos conoce, no mames. ¿Sabes? Así, este... Claro. Voy a pedir disculpas públicas. ¡Ay, güey! Nadie te conoce. Nadie. Es más, es más, Marris, que es mi pareja, es totalmente alejada del stand-up. No conoce a nadie y le vale verga, lo cual es muy hermoso. Uh -huh. Y yo le digo, oye, ¿conoces a tal? Pues, no, no, no me suena. ¿Conoces a...? Franco Escamilla sí la conoce porque es de Monterrey. Pero, pero hay mucha gente que se cree famosa que ella no conoce. Uh -huh. Y es... Tiene treinta y tantos años. O sea, no es como alguien que está viviendo en una cueva y trabaja en el cine. O sea, ¿sabes? O sea, es alguien... Y no te conoce, entonces no eres nadie tampoco. Claro. Y entonces creo que el creer no la es bien pobre. ¿Sabes? <risa> es bien chafa. Es bien chafa, güey. Entonces yo procuro hacer lo que me gusta hacer, hacer lo que haría gratis, hacer por lo que pagaría por hacer, ¿sabes? Uh -huh. y, y hacer gratis lo que me nace. O sea, yo vengo a ti, contigo porque me nace, chaparro. Porque aquí yo no estoy ganando en, ni seguidores, ni lana, ni nada, güey. Pero no voy a ir a un espacio donde no me late. Claro. Es, eso me da menos views, chido, ¿no? Eso me da menos seguidores, cool. O sea, no pasa nada, güey. Porque si no lo voy a hacer por dinero... Pero lo voy a hacer porque quiero. Claro. ¿No? Y entonces creo que esta carrera que parece... Estamos dando vueltas nada más. Y creo que más bien tiene uno que hacer cosas por las que pueda respaldar y decir... Sí, yo lo hice, güey. Yo lo firmé y ahí está mi chamba. Y sobre todo, como dices, el disfrute es muy importante. Porque sí. al final de cuentas nosotros estamos haciendo esto principalmente porque nos gusta. Uh -huh. ¿No? Porque además, si nos quisiéramos hacer millonarios, no sé, ponemos un pinche local en la central de abasto. Claro. ¿No? Y sacamos muchísimo más lana. También es una putiza. Claro, claro, <risa> sí. Más considerable, sin duda, ¿no? Pero hay muchas otras formas de, de hacerte millonario, por ejemplo, claro. ¿no? Y el rollo de la fama, pues como tú lo dices, es demasiado subjetivo y a veces hasta efímero, ¿no? Hay claro. gente que hace lo que sea con tal de ser famoso y luego alcanzan esa fama y ya no tienen con qué sostener claro. nada, ¿no? Lady Wu, por ejemplo, fue súper <risa> famoso ese cabrón y luego... Ya no tuvo nada. No pasó nada, ¿no? Eh, eso está muy cabrón. Tú... Yo, yo siempre he dicho que tú eres una persona muy sabia. Oye, claro. muchas gracias. Sí. Las canas, son las canas. Las canas, pero aparte ya las tres. Ya, <risa> ya lo traigo hace mucho tiempo. Yo por eso siempre dije que eras mi papá, porque sí. eh, pues tienes más pito que... Por <risa> lo menos más huevos. Por lo menos me, me he quedado más en tu vida. <risa> eso sí. Y me ayudaste a construir un mueble. Y hemos construido muebles juntos, sí. ¿Siempre fuiste muy reflexiva desde morra o, o Nel? Pues no sé, fíjate. Mm, ¿Te consideras que, reflexiva para empezar? Si sí eres de las personas que se sienten Es que ¿sabes qué pasa? Que, que sí pasé mucho tiempo sola cuando era niña Pero sola chido O sea, no era como esta niña sola en soledad No, Ajá. no, no Y creo que me acostumbré mucho a la voz interior O sea, como sí. esta voz y, y siempre me caí muy bien y, y, y no escucho tanta música Como que no tengo tantos distractores en mi exterior Que eso también está cabrón Eso es algo que si no comprendo de ti Que puedas sí, ir yo sé en que un te, viaje yo sé en que carretera te es muy difícil. Sin escuchar nada de música. O sea, que puedes hacer actividades... Sin escuchar música. Sin escuchar nada de música. Lo cual te permite escuchar un poco más a lo que estás pensando. Pues tantito no. <risa> <risa> o sea, sí te envidio que te caigas así de bien. Porque... Sí. Y entonces creo que eso justamente, como el silencio, está chido. Y es algo que disfruto mucho. Y entonces pues eso te da un poco de... de, de, de... Pero creo que es algo que lo hacemos los estandoperos mucho. Como pensar sobre el pensar. Y pensar sí. sobre, sobre lo que pasa, que normalmente para el resto del mundo es algo que solo pasa. Y para ti es que, un momento, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué funciona esto así? Sí. Exacto. Que eso también es parte de lo que hablábamos en un principio, como el rollo de nuestro trabajo, entender qué es lo que conforma nuestro trabajo. Uh -huh. O sea, pensar es parte, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que no lo, no lo asimilamos como, como tal. Uh -huh. Justo como... 
Si no estás haciendo, uh -huh. por así decirlo, no estás ejecutando, haciendo una tabla de Excel o algo así. Claro. Si nada más te sientas y dices, qué cagado, ¿no? Uh -huh. Que los perros se, re, se chupen los huevos. Claro, claro. <risa> ¿No? Y es parte de nuestro... O sea, creo que la trabajo. contemplación es uno de los trabajos más difíciles que, que existe. Uh -huh. O sea, porque la contemplación significa justamente clavarte en algo que, que en general no te clavas. Y creo que ese ejercicio de contemplación te puede llevar... O algo muy chido o al infierno. Porque mm. todos hemos estado que con un pensamiento te vas a la verga. Sí. Todos hemos estado ahí, algunos más que otros y así. Pero también la contemplación lleva hacia otros lugares bien chidos, como la comedia. Uh -huh. ¿No? Como, como el, el pensar acerca, como el replantearte cosas que siempre has pensado. Como decir, creo que lo que estoy diciendo es homofóbico. Uh -huh. Pero siempre lo he dicho. Pero, pero sí está cagado. Pero ¿por qué me hace re Pero, ¿sabes? Eso solo la contemplación te lo da y es un ejercicio bien complicado, sobre todo en una época donde estamos tan llenos de pantallas. Y además contigo mismo es entrar en esa contradicción, ¿no? De tus cosas, de lo que, de tus propias opiniones, ¿no? De, o sea, lo proyectas también hacia afuera, ¿no? Cuando te sientes que estás equivocado, sientes que todo lo que estás <risa> claro. haciendo está equivocado. Está, está cabrón. Sí, está ese, cabrón. Ese rollo. Tú en algún momento... Dentro de estos ocho años has dicho, ah, ya la verga. ¿Ya voy a poner un oxo a la verga? Sí. Fíjate que no en serio. Okay. O sea, nunca me he replanteado hacer otra cosa. Mm. O sea, creo que yo cuando empecé a hacer esto, no sé si te pasó a ti, este, fue como, como si a mí en los 20 me hubiera robado un güey a caballo. O sea, fue como, ¡eh, hey, nadie me pidió permiso! ¿Qué está para ¡Eh, no! ¿A dónde vamos? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Sabes? A mí el estando. ¿Qué eso, papá? A mí el estando me robó. O sea, a mí okay. no me pidió permiso, no fue como, ay, ¿qué estaría? Estaría bueno como, no, o sea, no fue planeado, fue algo impulsivo que hice, que luego resulta que ya fue el amor de mi vida y me casé y tuve hijos y una camioneta y un perro. Ahí sí fue diferente que con tu relación. <risa> sí, claro. Ahí sí fue de... Sí, ajá. Oh, verga. <risa> sí, ya estoy ahí, ¿qué pedo, no? O sea, fue como, me robó. Uh -huh. y, y entonces, ¿cuál era la pregunta? Verga. Que si en algún momento... Ah, vas... <risa> y entonces creo que... Eh, por ejemplo, cuando te va muy mal en un show o cuando estás muy trabado y no escribes por mucho tiempo y dices, verga, güey, ya se me acabó. O sea... Todos los chistes que tenía en realidad ya se, solo ya. son estos. Sí, a lo mejor ya se, a lo mejor es, me duró este pedo, ¿no? Y, y ahí es cuando dices, te lo replanteas y, y en mi caso ha sido como... Siempre como que lo dejo pasar y digo, mira, relájate un chingo, ¿no? Tenemos mm. en la cuenta banco, sí, está, está bien. ¿Tenemos show? Sí. Ahorita en la pandemia no tenemos show, pero... Y entonces... Pero vuelve, siempre vuelve y siempre es como te vuelves a enamorar otra vez y al la siguiente que te subes al escenario después de que te fue muy de la verga y te va muy cabrón, y dices, ay, mira, solo era un bache, ¿sabes? Como en una relación, ¿no? Sí. Fue un bachecito de un fin de semana. Fue una pelea. Fue una pelea, una pelea mira, pero qué tal el cogidón que nos dimos de reconciliación, <risa> ¿sabes? Sí. Entonces sí, creo sí, que sí, nunca sí. me lo he planteado en serio. en serio. Y luego salen como cosas, por ejemplo, el guión, que, o sea, el stand-up te da un chingo de cosas que jamás esperamos a los dos por ejemplo no eh, te da el, la posibilidad de conectar con la gente te da la posibilidad de viajar como nunca habías viajado te da la oportunidad de, de que te traten cabrón gente que dices qué pedo no o sea, por qué me están tratando como rockstar no en un hotel que, el, que en, nunca habías en... exacto no de conocer gente que nunca habías de pisar escenarios que dices güey no mames por qué estoy en este escenario que jamás en mi puta vida no o así eh, y también te abre puertas que jamás pensaste abrir no como esto, ¿no? Por ejemplo, o como el guión en mi caso, ¿no? Que fue algo que descubrí que me gusta mucho hacer y que también lo hice como de una manera súper inconsciente. Me invitaron a hacerlo y dije, pero nunca he hecho eso. No, no hay pedo, ¿no? Nada y... más es que quiero poner el contexto uh -huh. para los que no sepan uh -huh. que estén viendo este rollo. Cuando empezamos, tú tenías un negocio de uh -huh. croquetas para perro. Exacto. Y dices, en esta evolución que hemos tenido como personas y como tal, pues también en estos ocho años... Pues nos hemos conocido relaciones, nos hemos conocido sí, situaciones, chingo. chambas, etcétera. Sí, sí, y... yo cuando empecé a hacer esto, tenía un negocio de croquetas para perros y gatos, uh -huh. que me gustaba mucho aparte, y era un muy buen negocio. Pero llega un momento en que, como a ti te pasó, que dijiste, tengo que hacer esto o esto, ya no me da tiempo para las dos cosas, y pues uno decide por el que más le gusta y más se divierte. Bueno, eso así decidimos nosotros, ¿no? Porque la sí. gente consciente dice, ¿qué me da más? ¿Qué tiene claro. más futuro? <risa> Pero si hubiéramos visto en ese momento este pedo, no sé si hubiéramos vislumbrado el futuro que tenía. 
O sea, no sé si hubiera sido como... Pues más futuro tenía el negocio. Me estaba dando muy bien y era un negocio... Yo mismo volví a decir, ¿por qué lo está dejando? <risa> era un negocio en crecimiento y estaba bien padre. Tenía un concepto bien chingón que se llamaba La Chuleta. Y, y todo... Si yo hubiera pensado que era más a futuro redituable, pues me hubiera quedado ahí. Pero pues realmente decidí por lo que más me divertía. <risa> y al final te funcionó. Al final me ha funcionado estos ocho años. Este, yo vivo de esto hace... Como seis, yo creo, ¿no? Uh -huh. Exclusivamente de esto. Y entonces es increíble poder decir que somos de los primeros que vivimos de esto. Porque cuando empezamos Chaparro, nadie vivía de esto. No. Nadie, 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 nadie. No, si decíamos, estoy sacando seis mil baros al mes de este ¡Ay, pedo. puto! ¡Ay, puto! ¿eh? ¿Tú cuánto? <risa> Me pagaron 250 pesos por este show, ¿eh? Toma eso, perro. <risa> y entonces nadie vivía de esto. No era siquiera una posibilidad. No lo veíamos como negocio, como lo que... Ahora ya entras al stand-up y dices... Ah, ya hay este camino trazado. Ya estas personas están viviendo muy bien. Estas personas están viviendo bien. Estas personas están viviendo. Estas personas están intentando vivir. Ya hay un camino. Ya hay una escalera. Güey, no había nada. Nadie vivía de esto. Nadie. Sí, no. no había... Güey, cuando empezamos... Fue no había... literal un brinco al vacío total. total. Desnudos y al vacío. Órale, putos. ¿No? <risa> de hecho, nadie tenía un show completo cuando empezamos. No. Nos llenábamos los shows entre nosotros. Era como, ah, este, Talavera hace Seis su... pendejos se presentan. Sí. <risa> e, e íbamos todos los comediantes de público también. Y al poco tiempo, como al, no sé, al año empezaron a ver shows completos. Y también íbamos todos. Y luego de los Open Magnus íbamos a los tacos. Este, y todos cabíamos en tres mesas juntas. Yo me acuerdo que a, a mí no me alcanzaba para ir a los tacos. Porque además iban aquí a los del faraón. <risa> íbamos a los del faraón. Hijo de su pinche madre. Siempre era así, ¿qué onda los tacos? Y era así... ¿Ay, qué? Sí. <risa> bueno, vamos. Sí, güey. Yo, yo, yo tenía un negocio próspero. Entonces a mí sí me alcanzaba. <risa> Oye. Oye. Pero eran otros tiempos bien chidos porque no había un... ¿Hacia dónde? Era, pues, vamos a ver a dónde vamos o qué. ¿No? Claro. Y eso estaba chido. Sí. Eh, contigo tuve uno de los peores shows que he vivido en mi vida. <risa> O sea, ahorita que te hablaba del rollo de replantearse... Yo tampoco nunca me lo he replanteado... Porque aparte hoy en día digo... ¿Qué me hagas? Voy a hacer, güey? Ya no sé hacer nada. Claro. La neta, porque además... Yo empecé a hacer impro hace 12 años. ¿No? Entonces... Pues... Yo ya no sé hacer nada que no sea este tipo Ajá. de ondas. ¿No? Pero me acuerdo de ese pinche show... No pude ni dormir. <risa> que fue... Eh, fue un show que dimos en... Celaya. En Celaya... Que además lo íbamos a dar en un restaurante de cortes de carne y no llegó absolutamente nadie, nadie porque era la feria de... Bueno, nosotros ponemos eso de pretexto. Sí, siempre. Pero nadie nos <ríe> Así, conocía. Ah, sí. pues no llegó nadie porque pues estaba tocando Luis Miguel. ¿Qué poca madre? <ríe> no, güey. <ríe> no llegó sí. nadie porque no llegó nadie y punto. ¿no? Claro. Entonces, no llegó nadie y, y me acuerdo que de ahí nos dijeron, bueno... Se avientan el show porque el que nos contrató. El dueño, el dueño del lugar este de, de cortes de carne, que era como un angus elayense, ¿no? Porque ah, las morras también iban así como en eh. chichis y así. Y las mismas morras que trabajaban en el restaurante, cuando cerraba el restaurante, trabajaban en un table. Uh -huh. Las mismas morras, las mismas meseras, la misma host. Porque el dueño del restaurante era dueño de un, de un table y un hotel. Una persona muy este, honorable. No, entonces, no había lavado de nada, nada. Todo un, un, joven empresario. un joven empresario. Un joven empresario le llamaremos. <risa> entonces, el Celaya, ustedes saben que es el que Entonces, este joven empresario tenía el restaurante, un table y un hotel. Ajá. El hotel donde nos hospedaba. Y este. El hotel estaba, este, este, ¿cómo se llama? Muy bien ubicado. Eh, estratégicamente ubicado junto al no, table. No, no era junto. Bueno, sí. Tú entrabas al estacionamiento de ese hotel, que era como este espacio. <risa> Se parecía mucho, de hecho, a tu departamento nuevo. <risa> entrabas al estacionamiento del, del hotel y tenía como una puertita que entraba un carro hacia penitas. Y si te bajabas a ese, entrabas por atrás al table. ¿Te acuerdas? Entrabas por atrás. Uh -huh. No sé si te acuerdas de eso. Ponto que sí. Entonces, entrabas desde el estacionamiento del hotel al table, subías que y entrabas por los camerinos de las morras que trabajaban ahí. Entonces... Era ese el negocio. Y cuando íbamos a dar show, porque era como una temporada que yo fui, este... Como que íbamos varios comediantes así. Tú tenías ese deal. Yo tenía ese deal. Eh, te pagaban en el table. Entonces, íbamos a dar show al restaurante y luego ibas al table a que te pagaran. ¿Ok? 
A gastártelo en privados. A gastártelo en privados. <risa> Pero esa vez no llegó nadie al show, porque somos muy famosos. Ajá. Íbamos eh, Mónica Escobedo, tú y yo, a, a dar el show. Y nos dicen, güey, pues no llegó. Pero eran shows pagados. Y en ese sí. entonces nos pagaban como tres mil pesos. Sí, creo que fueron como cuatro. Fueron tu cuatro mil varos, güey. Ya era, güey, vamos a Celaya. Cuatro mil varos, vamos. ¿Qué íbamos a hacer? <risa> Otra cosa, no. Yo tenía que pagar cosas Exacto. ahí en mi casa. En tu casa. Con tu mamá, que todavía vivías con tu mamá. No, ya vivía. Ya con vivía mi ex? solo. Ah. Ya vivía con ellos. Siempre firmando mujeres. Pero bueno. <risa> <risa> y entonces nos dice el güey este, no, pues ya les voy a pagar el show, chavos. O sea. Ya se los pagué. Ya se los pagué. Ya nos había pagado. Ah, sí. Nos había dado de cenar. Todo. No sé si ya, todo. Pues que lo dan en el table. Y pues dijimos valientemente. Y aparte para hacerle check también. ¿no? Dijiste valientemente. Yo la neta no. estaba diciendo me pendejo. Pero, güey, era un show en un table. Tenías que, ah, güey, teníamos que palomear ese pedo. Teníamos ¿Cuántas... que vivir la experiencia. Teníamos que vivir. ¿Cuántas personas han dado show en un table? Nada más Pocas. nosotros tres. Y, salí, y que salgan vivas. Y que salgan vivas. Y además, después de la pendejada que hice yo. Y entonces, ya, bueno, ya, ya que contextualizamos, cuéntanos cómo te fue este chaparito. Híjole. Eh, ¿No lo quieres contar tú mejor? Bueno, bueno. Y entonces, bueno. <risa> Para que me puedas humillar bien. Bien. Entonces, vamos a dar. Dijimos, pues va, 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 va. Vamos a dar el show, Mónica Escobedo, tú y yo. Y Ani. <coughs> y Ani. Sí. Que hasta este. Ani le fue bien. <risa> le fue mejor que a mí. Exacto. Y entonces, <risa> no bueno. Tan gacho. Llegamos al. Porque aparte llegamos al table tempranón. O sea, mm. para hacer table eran como las 11 de la noche. Por ahí, sí. ¿no? Y el table, pues. A 2 de la mañana está en su apogeo, ¿no? Entonces había ahí. No sé, güey, pocas, pocos güeyes ahí, como pon tu 15. Entre, entre, entre viejas y cabrones habría 30 personas. 30 personas. Pero ¿quién te va a hacer caso en un pinche table si hay un güey con una morra en las piernas? O sea, está cabrón. Y entonces sube, primero me subí yo. Si tú eras la host. No me acuerdo cómo era, sí, pero creo que era creo la host. Sí. Una lesbiana vestida. Que no baila Que quiere mi atención Pues no o sea, Traigo aquí una morra Semidesnuda Que tiene O sea ¿no? Entonces bueno Empiezo a presentarlo Se sube eh, Ani fue primero Ajá Que no le fue O sea fue eh, aquí, La ignoraron ni de, ni, ni, sí, pasó La ignoraron de noche. Después se sube Mónica, Mónica. Escobedo uh -huh. Que lo hizo cabrón Porque ella salió en bien. perra en taconada del Agarró tubo. el tubo Dio vuelta en el tubo Pues así Y empezó a decir Oh no amiga taibolera No empezó sí. a darles el show A ellas Porque sabiamente sabía Que si tenía la atención de ellas Iba a tener la atención de ellos Claro Y entonces decía Porque cuando andas con un chacal Oh no amiga taibolera ¿No? Y yo cuando empezó a decir Oh no amiga taibolera decía Verga güey Se nos van a los putazos ¿Cómo que no amiga taibolera? O sea <risa> ¿Cómo, ¿Cómo osas decir su profesión en voz alta? O sea, está cabrón. Está cabrón. O sea, no. Es como si dicen, oh no, amigo, cuenta chistes. Oye, me pundijo. Oye, <risa> Cómico. No, espera. Oh no, amigo, payasito. Pues está cabrón. O sea, sí, o sea, sí pero no me lo digas, ¿no? Sí, claro. Y entonces eh, le empezó a ir bien, empezó como ahí, dijimos, ya, ya se armó el show. Yo dije, no, ya, la Mónica. Ya. Hizo su chamba. Hizo su chamba bien el chaparro ya. Conejo. El chaparro es una pinche garantía de calidad <risa> profesional. Ya, esto va a reventar a la chingada. ¿Cuánto tiempo llevábamos por eso entonces? ¿Tres años por ahí? Este, como tres, como tres años, tres, sí, cuatro años por ahí. Sí. Pero pues el chaparro siempre ha sido garantía de un Oye, gracias. show cabrón. Por eso cierra el show. El chaparro va a ser que el chaparro cierre el show. <risa> Y con ustedes el chaparro Salazar, ¿cómo no? Y sale el chaparro por la primera y última vez que iba a salir por un una escalinata. chaparro, este, barbón. Barbón, en ese entonces panzón. Panzón. Este, por, el, por, la, por la pasarela del table. Y lo primero que dice es... Déjame acuerdo, déjame acuerdo el chiste. Fue un como, güey me respondió y volteó y le dije... Tú cállate, güey. O sea, ¿tienes vieja? Y me dice, sí. Le digo... No, pero sin pagar. Híjole. No, y ahí, de ahí empezó el chaparro a cavar. O sea, estabas en el hoyo y seguías cavando, güey. Sí. Y todos los chistes que decía insultaba más a la banda que estaba ahí. ¿Qué se siente tener amor sin pagar? Porque ustedes, pito chicos, que así ya. De ahí te fuiste cavando y cavando. Y luego le, ves que le empecé a decir a la morra, a la más buena del lugar. Le dije que... Ah, sí, que tenía pito, güey. 
No mames, chaparro. A la más guapa uh, del lugar. Hundiéndose. Hundiéndose. ¿Cómo, ¿Te acuerdas qué le dijiste? Es que se llamaba Cristian. Lo tengo okay. tan presente que okay. lo, Y decía, esa vieja está tan buena que hasta pito de tener. ¡Qué hermoso! Sí, en un table. En un table. Donde además se cuidan mucho de que... De que... Es, y aparte está con güeyes súper heterosexuales. No, super... la morra no se cansó de mentarme la madre en toda la noche. Ella y todas las tableras que eran sus amigas. Con las que estaban los güeyes, a los que se estaba diciendo pito chico y que pagaban por amor. No mames, creo que ha sido... No sé si ha sido tu pero show. No. <risa> Yo hubiera apostado, yo hubiera apostado una lana que había sido tu Fue problema. uno de mis peores. O sea, en la medida de que me fui ese día, ves que me fui antes que ustedes. Sí, pues yo a llorar. Me fui a acostar y tal. No, a llorar, te fuiste no, a llorar. Pues sí, no pude dormir en toda la noche pensando en todas las cosas que pude haber dicho, en cómo lo pude haber resuelto mejor. En, no, fue, fue fatal. Sin embargo, no ha sido el show más difícil de dar. Uno de los shows okay. más difíciles de dar fue ese de Puerto Vallarta del que te estoy... Ah, claro. ...del que te estoy hablando. Y tú viviste una situación más o más menos... Más o menos igual. ...similar. Si es que la cosa de hacer reír es que tienes que hacer reír. Claro. <risa> el pedo de eso es que tienes que hacer reír, ¿no? Sí. Y entonces creo que... Eh, y cuando estás arriba de un escenario y te están pagando para hacerlo... No hay manera. Ya estás ahí, lo tienes que hacer. Claro, lo tienes que hacer y es tu chamba. Uh -huh. Y tú con quién estabas en, en Vallarta... Yo estaba con Freddy, Tomás Strasberg, ellos, con ellos dos de show. ¿Y te hablaron ahí para decirte que tu que tu Me abuela hablaron se... de camino al aeropuerto, de que mi abuelita había fallecido. Ok, ¿y tenías que ir a dar el show? Ya estaba de camino al aeropuerto, sí. Y entonces, subirte con esa emoción está muy cabrón. A mí me pasó con mi papá. Mi papá eh, falleció y yo di show, no ese mismo día, pero sí como a los dos días o al siguiente día. O sea, todavía estaba en el pedo de todo el pedo, ¿no? Mm. Y fui a dar show a la Caja Popular, a Querétaro, uh -huh. con Nicho. A un Monster. lugar mágico. ¿verdad? A un lugar mágico. Pero fíjate, no sé si a ti te pase esto. A mí me pasa. Que es que cuando peor estoy, ya sea física o emocionalmente, mejor me va en el escenario. Uh -huh. No sé cómo funciona esa ecuación. Yo me he subido con dolores cabrones, me refiero como migraña. O este que estás súper agripado y te duelen los pulmones al hablar. O, o con dolores emocionales fuertes. Y me va cabrón. O sea, de hecho, me he subido a, a dar show andándome de la pipí uh -huh. para garantizar que me vaya bien. <risa> o sea, que te lo provocas. O sea, cuando tengo un show privado que dices, verga, güey, son puros viejitos de 80 años. Ya sabes, como este de que dices, esto va a fracasar, personas. Son esto... solo 10 personas, estoy en medio de la sala. Exacto. O sea, cuando dices, tengo un show muy cabrón, yo lo que hago es no ir a hacer pipí. Y con esa... Y con eso... Con esa como... No sé si es tensión... O es algo que está desviándome... No sé... Es algo que... No sé cómo funciona... Pues... Pero es como... No sabría la ecuación... Quisiera como desmenuzártela... Pero no sé... Siempre me va... Eh. Chingón... Y entonces ese día... Fuiste con Nicho... Fui con Nicho... A Querétaro... A dar a la caja... De hecho... Bubu... Me habló y me dijo... Güey... Si quieres... Lo cancelamos... O sea... No pasa nada... Y le dije... Güey... No porque lo cancele, se va a revivir el señor <risa> León. ¿no? Entonces, eh, fui a darlo, nos fue muy bien. Y siempre es como un... Mm. ¿sabes? Es como si te abrazara a la gente y te dijera, todo va a estar bien. Mm. ¿Sabes? Como que algo de normalidad siempre viene bien en ese, en ese pedo. Sí. ¿A ti cómo te fue en ese show? Me fue cabroncísimo. Me fue cabroncísimo. Uh -huh. A mí, yo lo que me pasa es que ese día pre, eh, procuré bloquearme. Entonces me puse este la... No, no sé. <risa> me metí un chingo de perico, mira, no sentía nada, ni la cara sentía. <risa> no, fíjate que me bloqueé, o sea, lo que hice fue, iba con Freddy en el taxi, me habló mi hermana, no, me dijo eso, pues ahí lloré un poquito, y entonces le dije, mira, prefiero no hablar de esto eh, durante un este rato, pedo. si acaso ya acabando el show, ahí ya vemos qué pedo. ¿No? Y entonces como que bloqueé eso, me concentré en el show, me concentré justo en la gente que estaba, tal, me subí, me fue cabrón ese día, este, está mal que lo diga, pero me fue mejor uh -huh. que mis compañeros, uh -huh. de hecho, y me acuerdo que solo hubo un breve instante así que sentí la presencia de mi abuelita, Qué chido. ¿no? que fue justo cuando la gente me estaba aplaudiendo, o sea, dije un chiste y la gente me aplaudió, y en ese momento yo nada más me quedé así como de... Uy. <risa> ¡Qué cabrón, güey! Sí, y nada más le di un trago a mi whisky para deshacer el nudo y, y vámonos. vámonos. ¡Qué cabrón! Sí. 
¿Tú no sentiste así como en un momentito así el vientecito? No lo recuerdo, fíjate. No lo recuerdo. Me acuerdo que me fue muy cabrón. O sea, fue un show increíble. ¿Tu jefe te llevó a ver en show? No. ¿No? No. Mi abuelita tampoco. ¿Y está cabrón? Sí. Y mi abuelita era mi fan número uno. Ya. Además. Uh -huh. Qué cabrón. Sí, no, mi papá nunca, nunca me llegó a ver en show. ¿Y le gustaba que te dijera? Sí, ay, mi papá siempre fue a toda a todísima madre. Era un tipo a todísima madre. Siempre era como... Yo todo el tiempo estaba como... Cuando, antes del estando era muy emprendedora o sea como que mm. este y si ponemos esto y hacemos esto sabes como y papá nunca me dijo a ver ya dedícate a algo serio o ya no jamás verás como ay si te voy a toda madre siempre decía que iba a toda madre siempre entonces la verdad es que no fue como un pesar de este me hubiera visto que me hubiera apoyado en esto mm. o que me hubiera visto triunfar porque la verdad es que a los ojos de mi papá yo siempre estuve triunfando todo el tiempo qué chingón ajá Qué chingón tener... Un, un... papá, ¿sí? <risa> <risa> es chingón, la verdad es chingón, es, es vergas. Un papá, sí. Un papá, sí. Sobre todo. Sí, porque luego hay muchos culeros, como sí. los que se van. ¿Qué? <risa> <risa> y de los... De, de tu papá y de tu mamá, ¿quién era el que te apoyaba más en, por ejemplo, en el rollo de la comedia? Lo que pasa es que mi mamá siempre... ¿O de quién se lo sacaste? Mi mamá tiene un humor muy cabrón, mm. muy amargo, muy obscuro y mi papá también tenía un muy buen humor eh, pero creo que mi mamá siempre ha sido con los pies muy puestos en la tierra o sea mi mamá sí es de este de cosas muy tangibles de cosas y mi papá era un soñador mi papá era como claro güey a huevo va a funcionar güey tú puedes este sabes y mi mamá era así de cómo vas a poder si no tienes una sabes como yeah, y ese equilibrio, equilibrio y ese equilibrio creo que me vino muy bien en la vida en general no eh, pero mi papá sí era un soñador y despilfarrador y, y no, no tomaba en serio el dinero y era como y mamá siempre ha sido como de ahorrar y sabes mm. como personalidades muy diferentes uno muy estructurado y el otro era soñador y era un papá muy amoroso muy muy amoroso y no tenía miedo a demostrar su amor y a sabes a ser consentidor y mi mamá era como más de disciplina más de no entonces era como un equilibrio chido y sí sí está chido tener un papá así y eso, pues, te ayudó a ser la persona chingona que eres ahorita. Oye, muchas es? gracias, muchas gracias. Pues ya, vamos cerrando. Oye, ¿qué y más? Que... ¿Qué más, chaparrito? Mira, yo tan a gusto aquí en tu casita nueva. <risa> ahorita, te, ahorita me haces un mueble. ¿vale? Ahorita te vamos a ver aquí algo que disfrace tu pared en obra gris. Oye, ¿qué, qué es? yo nada más quiero decirte que yo te admiro y te respeto mucho y por eso te invité. Muchas gracias. Y, y sobre todo porque... Creo que la experiencia que tú tienes y el conocimiento que tú tienes le puede ayudar mucho a la gente que está no solamente queriéndose dedicar a esto, sino queriéndose dedicar a, a otra cosa. ¿Tú qué le podrías decir a la banda que se quiere aventar a, a hacer un emprendimiento, una idea que tiene, si se quiere dedicar a la comedia, si quiere eh, poner un negocio, qué claro. sé yo? Pues yo creo que más que aviéntense a hacerlo, creo que tienen que dedicar... O sea, Creo que lo que tienen que pensar antes de hacer algo es si lo harían gratis. Y luego de si lo harían gratis, si pagarían por hacerlo. Y si la respuesta en ambas cosas es sí, es ahí. <risa> ya. Nada más que decir. Nada muchas más gracias. que decir. Chaparito, muchas gracias. Yo te admiro y te quiero mucho. Y creo que nuestra amistad ha sido como el stand-up, se ha ido construyendo. Y ha sido, y es bien padre conocer al chaparro de hace ocho años y al chaparro de hoy. Y los dos me caen a toda madre. Y yo te quiero un chingo. Y en un apocalipsis zombie, chaparro, <risa> Sin tú eres duda, mi persona. <risa> yo siempre digo que tú serías. Así, Tú eres de mi equipo base. A huevo, ya querido. estamos. <risa> te quiero mucho, amigo. Y a ti, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos, y caballeros. Vamos y caballeros. Hasta aquí hasta llegamos. Aquí llegamos. Con sacando el barrio. Hasta la, hasta la pro, 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 próxima. próxima. Y dice...